Nghị quyết 18 Trung ương mới đây yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở nhằm tăng thu ngân sách, giảm đầu cơ đất. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường. Trong chương trình Land Show, Lăng Kính Nhà Đất được phát sóng trên nền tảng số của VTV Money, các khách mời đã đưa ra quan điểm khó có thể cấm người sử dụng nhiều nhà đất, nhưng để tạo công bằng, có thể can thiệp bằng cách đánh thuế cao đối với người sở hữu nhiều nhà đất. Các khách mời của Land Show đều ủng hộ chủ trương thuế cao đối với người sở hữu nhiều nhà đất. Lý do là bởi hiện nay có tới 70% nhu cầu mua nhà đất để đầu tư, chỉ 30% là mua để ở. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị GP Invest cho biết, nếu đánh thuế vào tài sản thứ hai trở lên thì thị trường chắc chắn sẽ chậm lại vì những người trước kia có tiền, người ta bị đánh thuế cao. Thứ hai, lại được bêu tên người có tài sản nhiều nên người ta ngại. Chắc chắn thị trường tiêu thụ mua đi bán lại sẽ khó hơn. Tuy nhiên, các khách mời cũng chỉ ra rằng việc áp thuế đối với người sử dụng nhiều nhà đất có thể cần tiến hành từng bước để tránh gây sốc cho thị trường và tâm lý giới đầu tư. Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn G6 nói, ví dụ áp dụng bỏ khung giá đất khoảng 5 năm sau đấy, áp dụng đánh thuế tài sản đối với các đô thị lớn, sau đó áp dụng phổ biến cả nước sau. Như vậy chúng ta phải có lộ trình 10 năm thì sẽ giúp ổn định kinh tế, tâm lý và đầu tư. Là cơ quan soạn thảo luật đất đai sửa đổi, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ áp dụng theo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong hiện tại với những quy định cụ thể về hạn mức. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ, người có ít nhà đất là người có đất trong một lần hạn mức, người có nhiều nhà đất là người có đất không quá 3 lần hạn mức, người có nhiều nữa là quá trên 3 lần hạn mức. Hiện nay thuế đã quy định thuế là 0,03%, 0,07% và 0,15%, phù hợp với việc áp dụng trong thời gian tới để những người có nhiều nhà đất tự họ phải thực hiện nghĩa vụ hàng năm, nhiều phải bán bớt nhà đất để ổn định thị trường. Đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất là một chính sách phức tạp với nhiều điểm cần làm rõ như cần phân biệt giữa người sở hữu nhiều bất động sản để sử dụng vào mục đích chính đáng và người sở hữu bất động sản để đầu cơ, bởi vì không thể đánh thuế người sở hữu nhiều bất động sản vì nhu cầu sử dụng chính đáng và mang lại giá trị cho kinh tế xã hội. Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường vành đai 3, Ngày 29 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn đầu tư trung hạn từ nguồn vốn tăng thu của thành phố để đầu tư dự án đường vành đai 3. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hồ Chí Minh được chính phủ giao đạt 142.557 tỷ đồng. Số vốn này chỉ đủ để thành phố bố trí cho các dự án chuyển tiếp không còn đủ để thực hiện các dự án đầu tư mới. Trong khi đó, thành phố có thể tự cân đối thêm được 119.000 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, từ nguồn bộ chi ngân sách địa phương, nguồn thu phí cảng biển và từ nguồn thu cổ phần hóa. Nguồn vốn dự kiến tăng thu trên sẽ đủ để đảm bảo chi cho việc đầu tư dự án đường vành đai 3, đoàn thuộc địa bàn thành phố là 19.449 tỷ đồng. Tuy vậy, phần vốn tăng thu của thành phố chưa được Thủ tướng chấp thuận bổ sung, báo cáo Quốc hội thông qua. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn trên để đầu tư cho dự án đường vành đai 3. Trước đó trong nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội cũng đã cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương để thực hiện dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa hoàn thành mở thầu dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 vào ngày 28 tháng 9. Công ty cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ là công ty con chuyên về lĩnh vực kinh doanh bất động sản của tập đoàn Hòa Phát, mã chứng khoán HPG với tỷ lệ sở hữu 99,867% vốn điều lệ. Vừa được thành lập hồi tháng 5 năm nay, trụ sở đặt tại khu công nghiệp Yên Mỹ 2, người đại diện pháp luật là ông Trần Kiên Cường. Được biết khu đất làm dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1 trên 500, khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ 2 từ tháng 10 năm 2020. Dự án có vị trí tại xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, phía Đông Nam và Tây Nam giáp khu công nghiệp Yên Mỹ 2, phía Đông Bắc giáp đường tỉnh DT376, 
và khu nhà ở Ánh Khoa, phía Tây Bắc giáp quốc lộ 39A. Quy mô sử dụng đất của dự án là gần 31 hecta, quy mô dân số khoảng 11.500 người, với số sản phẩm là 250 căn nhà ở thương mại liền kề, 9.000 căn hộ, nhà ở xã hội và các công trình như nhà văn hóa, y tế, trường học, thương mại, dịch vụ. Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là gần 4.831 tỷ đồng. Chi phí bồi thường mặt bằng tạm tính là 133 tỷ đồng. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 cũng là dự án do một công ty con khác của Hòa Phát làm chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên. Theo thông tin cập nhật vào tháng 7 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, diện tích quy hoạch của khu công nghiệp này là 313,5 hecta, trong đó 97,5 hecta đã đầu tư hạ tầng và lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp cho thuê, còn 216 hecta đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng. Trong khu công nghiệp đã tiếp nhận 42 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước.